സക്സസ് ഫയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ അംഗമായ ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് ഫാത്തിമ ബിവിയാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ അംഗമായ ആദ്യത്തെ മലയാളി ആരാണ് ഫാത്തിമ ബിവി രാഷ്ട്രപതിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം അമ്പത്തിയെട്ട് രാഷ്ട്രപതിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം അനുച്ഛേദം അമ്പത്തിയെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഏത് സംഘടനയാണ് സൈലന്റ് വാലി സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചത് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്താണ് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നില് സൈലന്റ് വാലി സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചത് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ന്യൂട്ടന്റെ വർണ്ണപ്പമ്പരം വെളുപ്പ് നിറത്തിൽ കാണുന്നതിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസം വീക്ഷണ സ്ഥിരതയാണ് ന്യൂട്ടന്റെ വർണ്ണപ്പമ്പരം വെളുപ്പ് നിറത്തിൽ കാണുന്നതിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസം ഏതാണ് വീക്ഷണ സ്ഥിരത ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന ധനഞ്ജയ് കിർ ആരെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജ്യോതിബ ഫുലെ ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിന്റെ സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന ധനഞ്ജയ് കിർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ് ജ്യോതിബ ഫുലെയാണ് ജ്യോതിബ ഫുലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് ഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏക ഭരണഘടകം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് ഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏക ഭരണഘടകം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എത്ര ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ വിസ്തീർണം നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ വിസ്തീർണം ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷനിൽ അംഗമായ ആദ്യ പുരുഷൻ അലോക് റാവത്ത് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷനിൽ അംഗമായ ആദ്യത്തെ പുരുഷൻ ആരാണ് അലോക് റാവത്ത് ആണ് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിനൊപ്പം പങ്കിട്ടതാര് രാജ്കുമാർ റാവു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിനൊപ്പം പങ്കിട്ടതാരാണ് രാജ്കുമാർ റാവു ആണ് ദേശീയ ജലപാത വൺ അലഹബാദിനെ ഏത് സ്ഥലവുമായിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ദേശീയ ജലപാത വൺ അലഹബാദിനെ ഹാൾഡിയയുമായിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അലഹബാദിനെ ഹാൾഡിയയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ ജലപാത ഏതാണ് ദേശീയ ജലപാത വൺ ആണ് അത് പ്രത്യേകം പഠിക്കണം ദേശീയ ജലപാത വൺ അലഹബാദിനെ ഹാൾഡിയയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഉപരാഷ്ട്രപതി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം അറുപത്തി മൂന്നാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഉപരാഷ്ട്രപതി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം ഏതാണ് അനുച്ഛേദം അറുപത്തി മൂന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ ഭ്രൂണത്തെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിലനിർത്താൻ സഹായകമായ ഹോർമോൺ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ആണ് ഭ്രൂണത്തെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിലനിർത്താൻ സഹായകമായ ഹോർമോൺ ഏതാണ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ആണ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ കേരള സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നതെന്ന് കേരള സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിസംബർ മൂന്നിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിസംബർ മൂന്നിനാണ് കേരള സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് മതിലുകൾ എന്ന സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ച വേഷം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റേതാണ് മതിലുകൾ എന്ന സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ച വേഷം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റേതാണ് 
പ്രകാശം നേർ രേഖയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിലും പകൽ സമയത്ത് വീടിനകത്ത് പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസം വിസരണമാണ് വിസരണം പ്രകാശം നേർ രേഖയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്കിലും പകൽ സമയത്ത് വീടിനകത്ത് പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസം ഏതാണ് വിസരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ സത്താറയിൽ ചിറ്റൂർ സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കലാപം റൊമോസി കലാപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചില് സത്താറയിൽ ചിറ്റൂർ സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കലാപം ഏതാണ് റൊമോസി കലാപമാണ് റൊമോസി കലാപം മനുഷ്യനിലെ സുഷുംന നാടികളുടെ എണ്ണം എത്ര മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജോഡി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജോഡിയാണ് മനുഷ്യനിലെ സുഷുംന നാടികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജോഡി അമൃതവാണി മാസിക ആരംഭിച്ചത് ആഗമാനന്ദ സ്വാമികളാണ് അമൃതവാണി മാസിക ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് ആഗമാനന്ദ സ്വാമികൾ മാന്ത്രികന്റെ കണ്ണ് എന്ന ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റ് മേഖല ദൃശ്യമായ ഗ്രഹം നെപ്റ്റ്യൂണിലാണ് മാന്ത്രികന്റെ കണ്ണ് എന്ന ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റ് മേഖല ദൃശ്യമായ ഗ്രഹം ഏതാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ആണ് കോശത്തിലെ ട്രാഫിക് പോലീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോൾഗി ബോഡീസ് കോശത്തിലെ ട്രാഫിക് പോലീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോൾഗി ബോഡീസ് തമിഴ്നാടിനെ ജലസമൃദ്ധമാക്കുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അണക്കെട്ട് മുല്ലപ്പെരിയാർ തമിഴ്നാടിനെ ജലസമൃദ്ധമാക്കുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അണക്കെട്ട് ഏതാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റികളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എ ആണ് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റികളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം ഏതാണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അഗ്നിഗന്യ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ബിനാദാസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അഗ്നിഗന്യ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് ബിനാദാസ് അഗ്നികന്യ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ബീനാദാസ് അഗ്നിപുത്രി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭാരതീയ വനിത ആരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ടെസി തോമസ് ആണ് അഗ്നിപുത്രി അഗ്നിപുത്രി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭാരതീയ വനിതയാണ് ടെസി തോമസ് ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എന്തിനു തുല്യമായിരിക്കും അറ്റോമിക്ക നമ്പറിന് തുല്യമായിരിക്കും ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം ശക്തിയേറിയ ദഹന രസങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശാംഗം ലൈസോസോം ആണ് ശക്തിയേറിയ ദഹന രസങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശാംഗം ഏതാണ് ലൈസോസോം കേരള സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരള സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം വിവാഹേതര ബന്ധം കുറ്റകരമല്ല എന്ന് പ്രസ്താവിക്കാൻ കാരണമായ കേസ് ജോസഫ് ഷൈൻ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ജോസഫ് ഷൈൻ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എവിടെയാണ് ധുവ പാളി കാണപ്പെടുന്നത് കണ്ണിലാണ് ധുവ പാളി കാണപ്പെടുന്നത് കണ്ണിലാണ് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മദ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആൽക്കഹോൾ ഈതൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മദ്യങ്ങളിലെ ആൽക്കഹോൾ ഏതാണ് ഈതൽ ആൽക്കഹോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ എത്രാമത്തെ അവയവമാണ് മെസൻട്രി മെസൻട്രി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അവയവമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ എത്രാമത്തെ അവയവമാണ് മെസൻട്രി എഴുപത്തി ഒമ്പത് മസ്തിഷ്കത്തിലെ പ്രേരക ന്യൂറോണുകൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗം പാർക്കിൻസൺസ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ പ്രേരക ന്യൂറോണുകൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന മൗലിക അവകാശം ഏത് ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന മൗലിക അവകാശമാണ് ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം ോൾ എന്ന ഫിറമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീവി പട്ടുനൂൽ ചലഭമാണ് പട്ടുനൂൽ ചലഭം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫിറമോൺ ആണ് ബോംബിക്കോൾ ബോംബിക്കോൾ എന്ന ഫിറമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീവിയാണ് പട്ടുനൂൽ ചലഭം 
കേരളത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഏത് ഭൂപ്രകൃതിയിലാണ് മലനാട്ടിലാണ് കേരളത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഏത് ഭൂപ്രകൃതിയിലാണ് മലനാട് രാഷ്ട്രപതിക്ക് നിരസിക്കാനോ തിരിച്ചയക്കാനോ സാധിക്കാത്ത ബിൽ ഏതാണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലാണ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് നിരസിക്കാനോ തിരിച്ചയക്കാനോ സാധിക്കാത്ത ബിൽ ഏതാണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ കാഴ്ചാ വർണ്ണകങ്ങളിൽ ഘടകമായ റെറ്റിനോളിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗം നിശാന്തതയാണ് കാഴ്ചാ വർണ്ണകങ്ങളിലെ ഘടകമായ റെറ്റിനോളിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് നിശാന്തത കണ്ണടച്ചിരുന്നാൽ പോലും ഒരു ട്രെയിൻ അകന്നു പോകുകയാണോ അടുത്തേക്ക് വരുക വരികയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായകമായ പ്രതിഭാസം ഏതാണ് ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് ആണ് കണ്ണടച്ചിരുന്നാൽ പോലും ഒരു ട്രെയിൻ അകന്നു പോകുകയാണോ അടുത്തേക്ക് വരികയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായകമായ പ്രതിഭാസം ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് പരിസ്ഥിതി കമാൻഡോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഘടന ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് പരിസ്ഥിതി കമാൻഡോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് സംഘടനയാണ് ഗ്രീൻ പീസ് മുലപ്പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകമായ ഹോർമോൺ പ്രൊലാക്ടിൻ ആണ് മുലപ്പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകമായ ഹോർമോൺ ഏതാണ് പ്രൊലാക്ടിൻ നവധാന്യ എന്ന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് വന്ദന ശിവ നവധാന്യ നവധാന്യ എന്ന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് വന്ദന ശിവയാണ് വീർപ്പിച്ച ഒരു ബലൂൺ വെള്ളത്തിന് അടിയിലേക്ക് താഴ്ത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ വലിപ്പം കുറയുന്നതിന് കുറയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം ഏതാണ് ബോയിൽ നിയമമാണ് വീർപ്പിച്ച ഒരു ബലൂൺ വെള്ളത്തിന് അടിയിലേക്ക് താഴ്ത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ വലിപ്പം കുറയുന്നു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏത് നിയമമാണ് ബോയിൽ നിയമമാണ് റിപ്പോ നിരക്ക് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ബാങ്കുകൾ എടുക്കുന്ന വായ്പയുടെ പലിശ റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ബാങ്കുകൾ എടുക്കുന്ന വായ്പയുടെ പലിശയാണ് റിപ്പോ നിരക്ക് റിപ്പോ നിരക്ക് എന്നത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്നും ബാങ്കുകൾ എടുക്കുന്ന വായ്പയുടെ പലിശയാണ് റിപ്പോ നിരക്ക് എന്നത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പശ്ചിമ തീര സമതലത്തിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്തിന്റെ പേര് കൊങ്കണ തീരം പശ്ചിമ തീര സമതലത്തിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്തിന്റെ പേര് കൊങ്കണ തീരം ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം ആരംഭിച്ച വർഷം ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആരുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ജനതാ പാർട്ടി എന്ന പേരിൽ ഒരുമിച്ചത് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ജയപ്രകാശ് നാരായണിന്റെ ആഹ്വാന പ്രകാരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴില് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ജനതാ പാർട്ടി എന്ന പേരിൽ ഒരുമിച്ചത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എത്ര ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് നൂറ്റി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ വിസ്തീർണം നൂറ്റി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം അഞ്ച് ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ വിസ്തീർണം ഏത് നദിയാണ് കുമയൂൺ ഹിമാലയത്തെയും നേപ്പാൾ ഹിമാലയത്തെയും വേർതിരിക്കുന്നത് കാളി നദിയാണ് കുമയൂൺ ഹിമാലയത്തെയും നേപ്പാൾ ഹിമാലയത്തെയും വേർതിരിക്കുന്നത് കാളി നദി സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് സുപ്രീം കോടതിക്ക് തന്നെയാണുള്ളത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് സുപ്രീം കോടതിക്കാണ് ചൊവ്വ ദൗത്യത്തിൽ പ്രഥമ ദൗത്യം വിജയിച്ച ആദ്യ രാജ്യം ഇന്ത്യ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ആര് എച്ച് ആർ ഗോഖലയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എച്ച് ആർ ഗോഖലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് നവംബർ പതിനൊന്നിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് നവംബർ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ല് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവെച്ചതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഡിസംബർ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഡിസംബർ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ല് പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവെച്ചത് 
നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ജനുവരി മൂന്ന് ചില ഭാഗങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എഴുപത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് തീയതികളിലായിട്ടാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് സൈലന്റ് വാലിയുടെ പ്രാധാന്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ റോബർട്ട് വൈറ്റ് ആണ് റോബർട്ട് വൈറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സോറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴില് സൈലന്റ് വാലിയുടെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോബർട്ട് വൈറ്റ് എത്രാമത്തെ ദേശീയ ജലപാതയാണ് സാദിയ ദൂബ്രി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ദേശീയ ജലപാത ടു ആണ് ദേശീയ ജലപാത ടു ആണ് സാധിയ ദൂബ്രി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ദേശീയ ജലപാത രണ്ട് ലൈംഗികാതിക്രമത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്കുള്ള സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ പ്രായപരിധി പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് ഗോൾഡൻ ഫൈബർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചണമാണ് ഗോൾഡൻ ഫൈബർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചണം ഹോമോസാപ്പിയൻസിന്റെ ആദ്യ ഫോസിലുകൾ ലഭിച്ച രാജ്യം ഫ്രാൻസ് ആണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസിന്റെ ആദ്യ ഫോസിലുകൾ ലഭിച്ച രാജ്യം ഫ്രാൻസ് പുരുഷന്മാരിലെ ബീജോത്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആണ് പുരുഷന്മാരിലെ ബീജോത്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോർമോൺ ഏതാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ബി എൽ ഇൻഫോസൈറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് അസ്ഥി മഞ്ചയിലാണ് അസ്ഥി മഞ്ചയിലാണ് ബി ലിംഫോസൈറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ബി ലിംഫോസൈറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് അസ്ഥി മഞ്ച ബ്രഹ്മോസ് പദ്ധതിയിൽ സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയും റഷ്യയുമാണ് ബ്രഹ്മോസ് പദ്ധതിയിൽ സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ റഷ്യ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിന് ബറേലിയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ഖാൻ ബഹാദൂർ ഖാൻ ആണ് ബറേലിയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ഖാൻ ബഹാദൂർ ഖാൻ മലബാർ പ്രദേശത്ത് സജീവമായിരുന്ന മിഷണറി സംഘടന ബേസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ മലബാർ പ്രദേശത്ത് സജീവമായിരുന്ന മിഷണറി സംഘടനയാണ് ബേസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ സലീം കുമാറിനൊപ്പം പങ്കിട്ടതാര് ധനുഷ് അവസാനമായി മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ച ദൗത്യം അപ്പോളോ സെവൻറ്റീൻ മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ ലീസ് എഗ്രിമെന്റ് പുതുക്കി നൽകിയത് ഏത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാലത്താണ് സി അച്യുത മേനോൻ ആരുടെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കിയാണ് തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നടന്ന തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എന്ന നാടകം തയ്യാറാക്കിയത് കാവുംകോട് ഭാർഗവി ആരുടെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കിയാണ് തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നാടകത്തിന്റെ പേരാണ് തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എന്ന നാടകം തയ്യാറാക്കിയത് കാവുംകോട് ഭാർഗവിയാണ് കേരളത്തിലെ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിനാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിനാണ് കേരളത്തിലെ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് ഓസോൺ പാളിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം വരുത്തുന്ന ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബണിലെ ഘടകം ഏതാണ് ക്ലോറിൻ ആണ് ഓസോൺ പാളിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം വരുത്തുന്ന ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബണിലെ ഘടകം ഏതാണ് ക്ലോറിൻ ആണ് ചെമ്പിന്റെ ശത്രു എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം ചെമ്പിന്റെ ശത്രു ഏതാണ് സൾഫർ ആണ് സൾഫർ ആണ് ചെമ്പിന്റെ ശത്രു എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം വൈകുണ്ഠ സ്വാമി ആരുടെ അവതാരം എന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് വിഷ്ണു കേരളത്തിലെ മത്സ്യ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ അപ്പെക്സ് ഫെഡറേഷൻ ആണ് മത്സ്യ ഫെഡ് കേരളത്തിലെ മത്സ്യ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ അപ്പെക്സ് ഫെഡറേഷൻ ഏതാണ് മത്സ്യ ഫെഡ് ആണ് ദളിത് വിഭാഗക്കാർക്കായുള്ള ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത് ആര് പൊയ്കയിൽ യോഹനാൻ ആണ് ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് പൊയ്കയിൽ യോഹനാൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ജൻ ധൻ യോജന ജൻ ധൻ യോജന എന്തായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ജൻ ധൻ യോജന ദേശീയ ജലപാത മൂന്ന് കടന്നുപോകുന്ന സംസ്ഥാനം 
കേരളമാണ് ദേശീയ ജലപാത മൂന്ന് കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളം ദേശീയ ജലപാത മൂന്നിന്റെ നീളം എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ദേശീയ ജലപാത മൂന്നിന്റെ നീളം മരച്ചിനിയിലെ മൊസൈക്ക് രോഗത്തിന് കാരണം വൈറസ് ആണ് മൊസൈക്ക് രോഗം ബാധിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് മരച്ചിനിയെയാണ് മരച്ചിനിയിലെ മൊസൈക്ക് രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ് വൈറസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ആർട്ടിക്കിളിന് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ മാനങ്ങൾ കൈവന്നത് പ്രകാരമാണ് രാജ്യത്തെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു ന്യൂതന ഉപാധിയായി പൊതു താല്പര്യ ഹർജികൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം ആർട്ടിക്കിളിന് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ മാനങ്ങൾ കൈവന്നത് പ്രകാരമാണ് രാജ്യത്തെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു ന്യൂതന ഉപാധിയായി പൊതു താല്പര്യ ഹർജികൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ പദ്ധതികളെ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് രൂപം നൽകിയത് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് രൂപം നൽകിയത് നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ നാഷണൽ അർബൺ ഹെൽത്ത് മിഷൻ എന്നീ പദ്ധതികളെ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടാണ് യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് രൂപം നൽകിയത് ഇന്ത്യയുടെ പൂർവ്വ തീര സമതലത്തിന്റെ തെക്കൻ ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് കൊറമാണ്ടൽ തീരം ഇന്ത്യയുടെ പൂർവ്വ തീര സമതലം അതിന്റെ തെക്കൻ ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നതാണ് കൊറമാണ്ടൽ തീരം ബങ്കിംഗ്ഹാം കനാൽ എത്രാമത്തെ ദേശീയ ജലപാതയുടെ ഭാഗമാണ് ദേശീയ ജലപാത നാല് ദേശീയ ജലപാത നാലിന്റെ ഭാഗമാണ് ബങ്കിംഗ്ഹാം കനാൽ ബങ്കിംഗ്ഹാം കനാൽ ദേശീയ ജലപാത നാലിന്റെ ഭാഗമാണ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളാണ് നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പരിസ്ഥിതി പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ നാഷണൽ ഗ്രീൻ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ കേരളീയൻ ആരാണ് മാനുവൽ ഫെഡറിക് ആണ് ഒളിമ്പിക് മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ കേരളീയൻ ആരാണ് മാനുവൽ ഫെഡറിക് ആണ് ഒളിമ്പിക് മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ കേരളീയൻ മാനുവൽ ഫെഡറിക് കണ്ടൽ വനങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക പക്ഷി സങ്കേതം മംഗളവനമാണ് കണ്ടൽ വനങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ് മംഗളവനമാണ് മംഗളവനം കൊച്ചിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മംഗളവനം കണ്ടൽ വനങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക പക്ഷി സങ്കേതം മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതമാണ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാലിന് പുറമെ ദേശീയ ജലപാത മൂന്നിന്റെ ഭാഗമായ കനാലുകൾ ചമ്പക്കര കനാലും ഉദ്യോഗ മണ്ഡൽ കനാലുമാണ് കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ ജലപാതയാണ് ദേശീയ ജലപാത മൂന്ന് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാലിന് പുറമെ ദേശീയ ജലപാത മൂന്നിന്റെ ഭാഗമായ കനാലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചമ്പക്കര കനാലും ഉദ്യോഗ മണ്ഡൽ കനാലും കർത്തവ്യ ലംഘനം നടത്തിയാൽ പാർലമെന്റിന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നത് ആരാണ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് കർത്തവ്യ ലംഘനം നടത്തിയാൽ പാർലമെന്റിന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നത് ആരാണ് പ്രസിഡന്റ് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം രൂപം കൊണ്ട പാർട്ട് ബി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലവൻ ആരായിരുന്നു രാജപ്രമുഖൻ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം രൂപം കൊണ്ട പാർട്ട് ബി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലവൻ ആരായിരുന്നു രാജപ്രമുഖൻ ഹാൾ ഹെറാൾഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെ നിർമ്മിക്കുന്നത് അലുമിനിയമാണ് ഹാൾ ഹെറാൾഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെ നിർമ്മിക്കുന്നത് അലുമിനിയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം പങ്കിട്ടതാരാണ് അജയ് ദേവ്കാൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടില് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം പങ്കിട്ടത് അജയ് ദേവ്ഗൻ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതമാണ് ആക്കം ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതം ആക്കം ജലം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗരകിരണം 
അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മിയാണ് ജലം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗര കിരണം ഏതാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മിയാണ് ലോഹ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ നിരോക്സികാരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാതകം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് ലോഹ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ നിരോക്സികാരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് തമിഴ് തെലുങ്ക് മലയാളം ഫ്രഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഭരണഘടകം പുതുച്ചേരിയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് തമിഴ് തെലുങ്ക് മലയാളം ഫ്രഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഭരണഘടകം പുതുശ്ശേരി തീവ്ര പ്രകാശത്തിൽ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണികൾക്ക് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു തീവ്ര പ്രകാശത്തിൽ എന്താണ് കൃഷ്ണമണികൾ ചുരുങ്ങുന്നു മഴ ലഭ്യതയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധമായ മോസിൻഡ്രം ഏത് മലനിരകളിലാണ് മോസിൻഡ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗാസി മലനിരകളിലാണ് മഴ ലഭ്യതയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധമായ മോസിൻഡ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് മലനിരകളിലാണ് ഗാസി മലനിരകളിലാണ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ പ്രത്യേക ഗാംഗ്ലിയോണുകളുടെ നാശം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം എന്താണ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ പ്രത്യേക ഗാംഗ്ലിയോണുകളുടെ നാശം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകളിലേറ്റവും ചെറുത് കർലി ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകളിലേറ്റവും ചെറുത് കർലി ആമുഖത്തിലല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ സെക്കുലർ എന്ന വാക്ക് ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണുള്ളത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അനുച്ഛേദത്തിലാണ് ആമുഖത്തിലല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ സെക്കുലർ എന്ന വാക്കുള്ളത് ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അനുച്ഛേദത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക നിർമ്മിക്കുന്നത് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാനക അളവുകളുടെ എണ്ണം ഒമ്പതാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാനക അളവുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഒമ്പത് ഈ ക്ലാസ്സിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം അവശിഷ്ടാധികാരങ്ങൾ ആരിലാണ് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് ഗവർണർ ജനറലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം അവശിഷ്ടാധികാരങ്ങൾ ആരിലാണ് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് ഗവർണർ ജനറൽ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നൂറ്റി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കിയത് ഇതിലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒന്നുപോലും വിടാണ്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്